если это видео не будет нормально фокусироваться, я его сниму. Today we are talking about the reasons why you don't know English. You are here because you want to learn something. You found this video because you tr you are trying to learn English right now. Because I mean, if you know it already, that's kind of like what I do here. W what I do here. I watch Sherlock in original with no subtitles. If you really want to learn something, just keep on watching them. Причина, по которой вы все еще не знаете английского языка. After all these years, like school, kindergarten for some, and then university, language schools, even going abroad to study English, nothing helps. Because now here are the reasons. Okay, let's let's get into the reasons. Причина первая. Reason one. Мы так хотим изучать английский язык. Пожалуйста, дайте нам побольше ресурсов, где можно изучать английский язык, где можно услышать его. Uh, может быть, вы знаете какие-то сайты или какие-то книги. Пришлите нам, пожалуйста, списочек. Oh, of course, no problem. This is what I usually do, guys. This is what I usually do. И тогда я высылаю список ссылок на YouTube каналы, список инстаграмов, список книг. Список um, сайтов с сериалами, где их можно посмотреть на английском языке. Список всего, что я могу найти и чем я сама пользуюсь, чтобы практиковать свой английский язык. Я вообще-то тоже живу в России. And then... So, guys, have you checked out any of the channels, you know, Instagram accounts, maybe, the books? Anything? Да, но мы видели, вы нам там слали, ну, типа там, ну, времени не было, что-то посмотреть там, короче... Ну, не знаю, мне что-то не понравился вот этот, я дальше не стала... О, oh God, like, this, this, this is not serious, guys, okay? Если вы просите дать вам всякие источники, ресурсы и все остальное, и не пользуетесь ими, what's the point? Если вы учите язык, любой язык, он должен окружать вас каждый день, весь день. Это может быть радио, это может быть YouTube каналы и бла-бла-бла. Но главное, чтобы у вас была практика каждый день. Два урока в неделю вам ничем не помогут. Вообще. Reason two. Причина вторая. So, guys, we're talking about the special state when you really, really need food. Мы скажем по-английски, я хочу есть. Want to eat. Yeah, okay. But in English you say, I'm hungry. Okay, okay. Um... А это то же самое? Yes, it is the same thing, definitely. But in English we say I'm hungry. Ясно. Ну, то есть это то же самое, типа, ну, я же могу сказать I would eat that. Uh, I mean, it's grammatically correct, but in English you should say I'm hungry. Okay? I'm hungry. Ладно, типа, hungry. Ну ладно, типа, я голоден, ну я голоден. Мы так не говорим по-русски. Yeah, that's the point. Пожалуйста, если вы изучаете какое-то новое слово или намеренно спросили у преподавателя, а как это будет по-английски, если вы уже знаете, как это по-английски, не спрашивайте, не задавайте вопросов. Если вы спросили, то, пожалуйста, используйте именно то слово или то выражение, которое предлагает вам преподаватель. Если преподаватель говорит, что что-то не так или исправляет вам, то, возможно, возможно, что-то здесь не так, и не стоит использовать ту версию, которую вы уже используете или знаете. Лучше спросите не «можно так?», «можно так?», а, а чем мой вариант отличается от вашего? Um, по стилю или грамматически неверно так говорить? So, I want to eat is not in English way, and I'm hungry. It's the English way. Just deal with it. Reason two, вторая причина. Uh, today we are learning new vocabulary, and the first word will be mind. So we use it like this. Do you mind me closing the window? Uh, да, а вот, то есть это то же самое, если я скажу Can I, um, can I close the window, please? Yeah, I mean, this is, yeah, the meaning is the same, definitely. But it, it's the new construction that, you know, we're learning today. So it's, do you mind me? Да, 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 да. Mm -hmm. Значит, вот это вот mind, типа, возражать, ты не возражать. Вообще звучит как-то вообще по-странному. Звучит как-то вообще не по... Мы так не говорим. Yeah, you know. Uh, that's the point. Right? It's kind of... It's not Russian. Uh, it's English. Да, ну это... А можно, Кена, Кена, когда вы изучаете новый вокабуляр, пожалуйста, используйте его. Да, одну вещь можно сказать разными способами, но если вы остановитесь на том варианте, который вы уже знаете, 
What is the point of the lesson? There is no point, believe me. Вы можете также, не ходя на уроки, продолжать говорить I want to eat. И can I please close the door? Nothing will stop you until you want to learn something new. Season 4? Is it 4? Maybe it's 3. I have no idea now. Когда мы используем русские предлоги вместо английских в английском языке. It's not logical, even if I'm, t- like, even when I'm talking about it right now. I, w- I want to say, yeah, about me, one thing about me. I depend uh, from coffee. Oh, right. I mean, this is totally me. This is totally me. So, I depend, but th- there's, there's one thing. I depend on coffee, all right? I depend on on coffee. Да, но ну, мы же говорим типа от, ну, как-то я завишу на. I, I mean, yeah, I know that we use на in Russian, but it's not Russian, okay? That's the whole point. Once more. Можно как я, а можно как я, а можно как я. No, you can't, okay? It's grammatically incorrect. Grammatically. So never use of, from, I don't know, anything with depend. It's depend on something. All right? Wonderful. Thank you. Когда мы изучаем какие-то определенные глаголы с предлогами, а их всегда нужно учить с предлогами, потому что они отличаются от русского языка. Guess what? Because this is a different language. Если это не звучит по-русски, guess what? That's the first step to success, all right? That's, that's, you're on the right way. You're on the right way. You don't sound Russian. Isn't it a good thing? Isn't it? Number four. Когда мы проходим новые структуры какие-то грамматические, обычно это случается на уровнях типа intermediate, up intermediate and further, и вы все-таки настаиваете на том, чтобы использовать одно и то же, то, что вы уже знаете. Today we're going to talk about uh, used to, alright? So when you say I used to drive a car, it means that you had this habit in the past, but right now it's not true, and you don't drive right now, okay? А можно, а можно сказать, I, I drove, I, I drove, in, in the past, I drove. Yes, you can say so, but you know, this used to construction, it gives, it gives another meaning, it's like, there, there is additional meaning in there, so it's, it's, it's a habit, as I just, I just, ну просто юсту там, короче, а как ее вообще? Ну, в общем, это, короче, сложно, ну, можно просто сказать I, I drove. Можно так сказать? Можно? Это сложно. То, что вы даете, сложно. Это... Я не хочу это использовать. I drove. А можно так? What is the point of using the old ones? I mean, tell me. Just tell me. Если вы изучаете английский на уровне up intermediate, вы должны привыкнуть к тому, что вы уже знаете, как что-то сказать, и преподаватель вам открывает какие-то новые способы для того, чтобы сказать то же самое, либо чтобы добавить туда какого-то uh, дополнительного смысла. So, I mean, either you deal with that, or you just give it up, and you just say at this level, right? Reason five, maybe it's four, I'm not sure anymore. А вот если я скажу I want to eat, меня поймут? Yeah, I mean, yes, they will get the point, but it's better to say I'm hungry. Just say I'm hungry, all right? Just say I'm hungry. That's the only correct option, to say I am hungry. Тогда для того, чтобы вас поняли, не обязательно употреблять самые правильные выражения, самые правильные слова и самую правильную грамматику. Вас же и так поймут. Вы понимаете многих иностранцев, которые пытаются говорить на русском языке, но вы все равно понимаете кое-что еще. Что они не очень хорошо знают русский язык. Right? So, guess what the English people will understand when you say something like I want to eat very much. Uh, поэтому, пожалуйста, делайте выводы о том, что англичане или другие иностранцы, которые хорошо знают английский язык, подумают, если вы скажете I want very much to eat. I am hungry. Я очень надеюсь, что после просмотра этого видео у вас появится желание изучать что-то новое и не только изучать, но еще и использовать. Right? Okay. I really hope that some of these, you know, some of these uh, reasons will help you to learn something new, not only to learn, but also to use. Не забывайте подписываться и лайкать видео. I really hope to see you soon, guys. And remember, your attention is 